In questo episodio ci dedicheremo alle proposizioni consecutive e cominciamo come al solito da un esempio. Lo spettacolo era così emozionante che tutti erano entusiasti. Si tratta di un periodo dove c'è una proposizione leggente, lo spettacolo era così emozionante, e una proposizione subordinata che tutti erano entusiasti. Ma se noi andiamo a analizzare più nel profondo, vediamo che quel che della proposizione subordinata che introduce la proposizione subordinata fa riferimento a qualcosa che c'è prima nella proposizione reggente, da un, per esempio fa riferimento al così. E allora, quando noi abbiamo una situazione di questo tipo, possiamo parlare di proposizione consecutiva. Cioè, andiamo a definirla, la, per proposizione consecutiva noi intendiamo una proposizione subordinata, come abbiamo visto nell'esempio, che indica la conseguenza, l'effetto di quanto avviene nella reggente arricchendo la reggente con delle circostanze ben precise, cioè appunto l'effetto, la conseguenza di quanto indicato precedentemente. Ma ci eravamo soffermati, se vi ricordate, sia sul che che sul così. E allora gli antecedenti, cioè quegli avverbi o gli aggettivi che si possono trovare nella proposizione principale e che sono le spie che dopo probabilmente ci troveremo una consecutiva, sono avverbi come così, tanto, talmente, a tal punto, in modo che, o aggettivi tale, si sì, fatto e simile. Gli antecedenti, ripeto, si trovano nella proposizione reggente. Invece il che, che abbiamo visto, quella congiunzione che dà origine, da cui inizia la proposizione consecutiva, in effetti lo possiamo trovare sia che, ma anche arricchito, e quindi insieme con altre eh, letterine, in maniera tale da avere sicché, sì, così che anche separato, in modo tale che, oppure a tal punto che. La proposizione consecutiva si può avere in forma esplicita e in forma implicita. Andiamo a vedere in forma esplicita con l'indicativo se la conseguenza è reale, lo spettacolo era così emozionante che tutti erano entusiasti, la conseguenza appunto è reale oppure una, col congiuntivo quando la conseguenza è possibile ho fatto tutto in modo che non ci siano problemi cioè organizzato tutto in maniera tale che non ci possano essere problemi quindi è una mh, possibilità abbastanza forte oppure si può avere il condizionale quando la conseguenza è subordinata a una condizione, cioè una conseguenza ipotetica che avviene solo a determinate in determinate circostanze e a una determinata condizione. Sono così contento che farei salti di gioia, ma probabilmente non li farei perché, non ci, perché sono insieme ad altre persone oppure un poco mi vergogno. La proposizione consecutiva si può avere anche in forma implicita con l'infinito ehm, retto dalla preposizione da o dalla preposizione di sono così stanco da dormire anche per terra quel film è degno di vincere l'oscar anche in questo caso naturalmente una forma implicita è importante che il soggetto della proposizione reggente sia lo stesso del, della proposizione consecutiva